ഇരുപതിൽ പരം ഔഷധികൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് And welcome to Day with a Star. Day with a Star is a very good episode. I actually have to say that this is a good idea. I have to say that 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 I have to say that. ഒരു ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിക്കോട്ടെ റീസെൻ്റ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു വീടാണ് ഈ വീട് ഈ വീട്ടുപേരെന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ വിജയ സീമ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആർട്ടിസ്റ്റ് സീമ ചേച്ചി മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു സഹായവും ആ ചേച്ചി അതായത് മായ ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മായ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് മായ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ദൈവത്തെ സ്റ്റാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈ വീട്ടിൽ വരണം എന്ന് ഞാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മായ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും അപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ ചെയ്ത ഷോകളിലും സ്കിറ്റിൽ മായിച്ചേച്ച ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം അതായത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഐ വാസ് ക്രിയോലി എക്സൈറ്റഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് മായിച്ചേച്ചിയെ പോലത്തെ ഒരാളുടെ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് പഴയത് പണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് തന്നെയാണോ ഇവിടെയും അത് ഇവിടെ പുതിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിയാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദൈവത്തെ സ്റ്റാർ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം എന്തായാലും മായിച്ചേച്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുൾ ഡേ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സീമ ചേച്ചിയായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ വീട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളി ചന്ദ്രമായിട്ട് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആക്കാം വാ വേറെ രണ്ട് കോളിംഗ് എന്നുണ്ട് വിശേഷം ഞാൻ ഞാൻ സീമ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് കോണിംഗ് ബെല്ല് വെച്ച് തരുമെന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം നമുക്കില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇട്ടതാ കോക്കൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതേ മായ ചേച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞമ്മളത് ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ് അതെ ഗൈസ് ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ശ്രീ വിജയ സീമ സീമ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിലായി പറ്റും ബാക്കി ശ്രീയും വിജയും അത് എല്ലാം ഒരു വിജയമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് സീമ ചേച്ചിയുടെയും കൂടെ ഒരു വിജയമാണല്ലോ ഇത് കാരണം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മികച്ചൊരു പേര് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനോ എല്ലാം ചേച്ചി അത് പെയിന്റ് മുതല് ഞാന് കൊറേ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബോറടിക്കില്ല ഓർന്നോടെ പറയാം പെയിന്റ് മുതല് കർട്ടന്റെ ഇതുവരെ എല്ലാം അതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഹോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോളെ ഇവിടെയാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര അതിന് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് കഴിക്കുമ്പോ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകും അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തും ചേച്ചി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മറിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒക്കെ വെച്ചു കൊറേ ഈ കേട്ട് ഞാന് ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അതിന് മുമ്പ് നീ മിണ്ടരുത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വീട് കിട്ടാൻ പോവാന്ന് അറിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പൂജാമുറി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മാത്രം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പൂജാമുറി അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ പൈസ ഇങ്ങനെ ഓരോ കല്ലിന് വരെ പൈസ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ നോക്കട്ടെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉമ്മറ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 
പൂജ അമ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് ഈ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വരാറുണ്ടായിരുന്നു സാഹചര്യം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് അത് മായ ചേച്ചിക്ക് സീമ ചേച്ചി ആ ഒരു കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ വിജയകുമാരി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട്രസ് ഉണ്ട് സീരിയൽ അപ്പോ അവര് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വരുമ്പോ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കോമഡി സ്റ്റാർസ് ചെയ്യാൻ വരാറ് അപ്പൊ അവര് വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ റൂമിലേക്കാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ എന്റെ റൂമിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എവിടെയാ വീട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനും അമ്മയും എറണാകുളത്താണ് അപ്പൊ എവിടെ വാടകയ്ക്കാണോ എന്നൊക്കെ ആ വാടകയ്ക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരോടും പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ഓക്കെ അതെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി പോയി പക്ഷെ ഇത് സീമ ചേച്ചിയോട് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ പോയി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സീമ ചേച്ചിയോട് ഒരു കാര്യം പറ സീമയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടന്നാൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കൂല വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ശരി ഞാൻ പിന്നെ അത് വിട്ടു കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് കുറെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വീടിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലം പാസ്സാവും അത് പക്ഷെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മറിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒരു എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ലൈഫ് മിഷൻ പോലെ അങ്ങനെ മിച്ച ഭൂമി എന്നൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അഞ്ചിൽ ആറിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പോയി പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ കുറെ എഴുതി കൊടുത്തതാ പക്ഷെ അത് അമ്മയ്ക്ക് പാസ്സാവും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് പിന്നെ മറിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഒരു എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻസൾട്ടിങ് ഒക്കെ കണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും വേദന വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണേ അന്ന് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് പറയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല അഞ്ചിലാറിലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി മാല കിടന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ മിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലം അപ്പൊ ആ അവിടുത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ മാല വിറ്റാ പോരെ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ എന്തിനങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ എന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്വർണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കളിയാക്കലുകൾ അങ്ങനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോകാറില്ല എഴുതി കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ആരുടെ അടുത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മ പറയാറുമില്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണു വാടക കൊടുക്കണു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്നെക്കാളും കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാലത്ത് ഒരു നല്ല ദിവസം വരുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാനാണ് അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ദൈവം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചാലും നമ്മളെ കൈവിടില്ല എനിക്ക് ഈ അടുക്കളയിൽ എന്താണാവോ കിട്ടുക ഞാൻ സാധാരണ പഴയ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കായിരുന്നപ്പോ ഞാനേ ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിപ്പം വീടാവണമെന്നില്ല ഒരു പുതിയ ഫോൺ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിന്റെ പാറ്റേൺ മാറും അതിന്റെ കേസ് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും പുതിയതായിട്ട് അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കുറെ വർഷം മുടി പറ്റിയതാണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കുറെ വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലും വായ ചേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയുന്നത് സ്വന്തം വീടായ ഡയറ്റിലാണ് അതെ രാവിലെ ജ്യൂസ് ആണ് ജ്യൂസോ എന്ത് ജ്യൂസ് മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളു മെറീൻറ്റ ഫ്രൂട്ടി ജ്യൂസ് അല്ലേ ജ്യൂസ് അല്ലേ ചായയും കാപ്പി നിർത്തി ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചായയും കാപ്പി ഇല്ല അതങ്ങനെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടി ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അത് ഇട്ടാ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് പറ്റില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ വരും അത് അ
ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പൊക്കെ ന്യൂസിലൻഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പപ്പ മമ്മി ഇത് അമ്മയുടെ ചെറുപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ അല്ല എന്റെ സിസ് ആണ് പുള്ളി അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് അവിടുത്തെ കിച്ചൺ ആയിരിക്കും അല്ല എന്റെ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഇത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പാർട്ടി അതെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് അതെ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവരെ നോക്കാനാണ് ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് ഓ അപ്പൊ അവരുടെ ഫോട്ടോയും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഇവരുടെ പേര് രുക്മിണി ആയിരുന്നു ഇവര് കൃഷ്ണമൂർത്തി സ്വാമി അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയാണ് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചേനാ എന്താ അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയാ അവര് ഭയങ്കര ബ്ലസ്സിങ് ആയിരുന്നു കാരണം കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അവരാണ് എന്റെ ജീവിതം അവിടെ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി തേടിയ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് കൊല്ലം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫോട്ടോയാണ് അല്ല അവരുടെ ഒരു ബ്ലസ്സിങ്ങും പിന്നെ അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കുറെ പാഠങ്ങൾ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിരുന്നക്കാരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് അയ്യോ പോണ ശരിയാ നമ്പർ എടുക്കണല്ലോ ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്ത ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് സ്ഥലം മേടിച്ച മുതൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പഞ്ചായത്തിൽ പോവാനും എല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവാം എരിനിക്കുട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹേഷേട്ടനാണ് ഈ വീടിനെ ഒരു വീടാക്കി മാറ്റിയ ആളാണ് അപ്പൊ എന്തായിട്ടാ പറയാനുള്ളേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീമു ചേച്ചി ഒരു ജനുവരി ഒരു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒക്കെ ആണ് എന്നോട് ഈ വർക്കിന്റെ കാര്യം പറയണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യണേന് യാതൊരു വിഷയമില്ല അങ്ങനെ ജനുവരി ഒരു പത്ത് പതിനാറാം തീയതി ഞങ്ങൾ ആദ്യം വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തറ ആദ്യം പണിയാന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുള്ളി പിന്നോക്കം പോയും പിന്നെ ജനുവരി കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഗസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും പൈസ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു ദിവസം ആഗസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി ആക്കി ഇവിടെ വരുക ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അത്രയും പൊക്കത്തിൽ പുല്ല് നിൽക്കും ഇവിടെ തറ ഏതാണ് സ്ഥലം ഏതാണ് ഒന്നും അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സീമ ചേച്ചീനെ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സീമ ചേച്ചി പറഞ്ഞ് എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ഈ വീട് പണി എന്തായാലും ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും അത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സീമ ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പുല്ലൊക്കെ എല്ലാം വെട്ടി മാറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പിന്നെ രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുള്ളിക്കാരത്തി പൈസയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാ പണി ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതിന് ഒത്തിരി പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജ് മെൻസാർ വൈഫ് പിന്നെ നടാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ആരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്നേഹം അറിയിക്കണു ഞാൻ മുന്നേ പറയേണ്ടതാണ് അത് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറ
ഇപ്പോൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എന്നെ സഹായിച്ച ഓരോരുത്തർ കാരണം ഇതിലെ ഓരോ കല്ലിനും ഓരോരുത്തരുടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അവരൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വീട് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയണു നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ പേര് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മഹേഷേട്ടനോടും കാരണം ഇതിന് പൈസ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടേ എന്ന് തന്നെ പൈസ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശ്വാസമായിട്ട് നമുക്കൊരാൾ ചെയ്തു തരാൻ കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നെ എന്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ മഹേഷേട്ട എനിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നും അറിയില്ല ആ പണിയുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കൂടെ വന്നു ഇന്നലെ കൂടെ വന്നിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒക്കെ ആ പൈപ്പൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്ലസ്സിങ്ങാണ് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയണം ഇപ്പോൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയണമല്ല കേട്ടോ കാരണം നല്ല ഗംഭീരൊരു പണിക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട് പണിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളീനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് വർക്ക് പിടിച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ കള്ളത്തരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വീട് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരു കള്ളത്തരും ഇല്ല വർക്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി മഹേഷേട്ടനെ വിളിച്ചു വരുത്തണമെന്ന് അതുകൊണ്ടേ വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെ നൂറ് പണിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി വരുന്നത് അപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറയിലൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരുവാങ്കുളത്തൊക്കെ കോൺടാക്ട് എടുത്തിട്ട് വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വീട് പണിയാൻ സാധിച്ചില്ല എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം സന്തോഷം തോന്നും എന്തായാലും മായക്കൊരു നല്ലൊരു വീട് കിട്ടിയല്ലോ അതിന് തന്നെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച സീമ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മണിച്ചേട്ടൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ മരുമോളാണ് കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ അല്ല അവർ കുറച്ച് സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കണം തിരുവാങ്കുളത്താണ് കാരണം രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചിയെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാരും വരുന്നു എവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അപ്പറേ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്നാ ശരിക്കും പറയുന്നത് എടക്കാട്ട് വയല് എടക്കാട്ട് വയല് ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മായ ചേച്ചിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യം പിന്നെ സീമ ചേച്ചി ആയിരിക്കുമല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടാവാ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയായിരുന്നോ അങ്ങനെ സീമ ചേച്ചിനെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മായ ചേച്ചിയാ വരുന്നതെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തോന്നി ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ ആ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ഫ്രോം ഹോം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് വരെ ഒന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം എന്റെ നമ്പർ പോരാന്ന് അവിടെ അവരുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ഹായ് പേരുണ്ടായി ഇതാണ് നമ്മുടെ എടക്കാട്ട് വയൽ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ പരിചയക്കാരുണ്ടോ ആയി വരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതെ ആ ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ പാവത് നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കാം കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഗ്രാമല്ലേ ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കാര്യാ നമ്മളെ ചേട്ടന്റെ പേരെങ്ങനെയാ ചേട്ടാ രമണനും ചന്ദ്രികും ഓട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി കിട്ടി തുടങ്ങി ഏട്ടനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഗ്യാസിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തോണ്ട് ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ് നമ്മള് ഫുഡ് ഒന്ന് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണെങ്കിലൊക്കെ ചേട്ടനാണ് നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മള്
ചേച്ചി ആദ്യമേ പറയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരണം എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെടണം കാരണം ചേച്ചി ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സഹകരണം അത്രയ്ക്കും നല്ലതായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മായയുടെ ഒരു ആരാധകരാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കോമഡി ഷോ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കാണുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആണ് ഒരു പരി ഒരു അപരിചിതത്വം ആർക്കും ഇല്ല പിന്നെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു താരം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നു വീട് വെച്ചു താമസിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അതിഥിയായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഒരാളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളവർ മായയുടെ വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മായോട് മാത്രമല്ല വരുന്ന എല്ലാവരോടും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മായ പോലൊരു സെലിബ്രിറ്റി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി പരിഗണന അതിന് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മായനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലൊരു താരം വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ മായ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപതാമത്തെ വാർഷികം രാത്രികാല പരിപാടിയായിട്ട് വലിയ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തി അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥി സീമാജി നായരായിരുന്നു സീമാജി ആണല്ലോ ഈ മായനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിത്തമായത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് മായെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരാളായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടവിത്ത സാറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കാണുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് പഠിച്ചത് മറ്റേ വെറുതെ വേറെ ഹാഷ്പൂഷ് പറയുന്ന സ്കൂളില് പക്ഷെ അതല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണെന്നുള്ളത് ആ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കും ബാബ ചേട്ടൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫുഡ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ കൊണ്ടുപോവാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ അല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവാ അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും അത് സ്നാക്സ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ കറുത്ത വാളംപുളി ഇല്ലേ അത് മറ്റേ കൊടംപുളി ഉണ്ട് മറ്റേ പുളി നീളുള്ള പുളി ഭരണിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് കറുത്തിരിക്കും പുളിയും ഉപ്പും കല്ലുപ്പും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഞങ്ങള് ഇന്റർവെല്ലിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കടലാസിൽ പോയിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഞാൻ പുളി കൊണ്ടുവന്ന വേറൊരു കുട്ടി പച്ചമാങ്ങി ഉപ്പും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പുളിന്ന് കൊറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവള് പച്ചമാങ്ങയുടെ പകുതി ഇങ്ങോട്ട് തരും അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങള് 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 കഴിച്ചേക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി കഴിക്കണ്ടയോ ആ നാടിന്റെ തനതായ രീതിയിൽ കഴിച്ചാലോ നാടിന്റെ തനത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഊണ് കഴിക്കാം ഓക്കെ കഴിക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് നല്ല നാടൻ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നാട്ടിലെ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് വെട്ടിക്കുളം വെട്ടിക്കുളം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലപ്പേരൊക്കെ പഠിച്ചോ പഠിക്കണു നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ അതായത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ നാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മയച്ചേരി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെട്ടിക്കുളം എന്താ പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിക്കുളം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ അതെ വെട്ടിക്കുളം സ്ഥലപ്പേര് കണ്ടു വെട്ടിക്കുളത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് സാൻവിച്ച് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ചേട്ടാ നാടൻ ഭക്ഷണം ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് തന്നെ മതി ബാക്കി ഞങ്ങള് തെറ്റാക്കിക്കോളാം ഊണ് കഴിക്കില്ലേ ഊണ് പോരെ 
അത് വേറെ എന്തിനും വേണോ കുട്ടി ഊണ് കഴിക്കോ ഞാൻ ചിക്കന്റെ ആളാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മതി ഞാൻ മീനെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മായ ചേച്ചീനെ അന്ന് ഷോന് ശേഷം ഇത് വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അല്ല സീരിയസ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അല്ല എനിക്ക് അന്ന് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വിളിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചതും ഇല്ല ഞാൻ ആരും വിളിച്ചില്ല എന്നെ തന്നെ റോയ്ത്ത് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചെന്നത് സത്യായിട്ട് കാരണം കോഴിക്കോട് ചെന്നപ്പോൾ ആരും വിളിക്കാത്ത കാര്യം ഒന്ന് കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവര് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സീം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കോഴിക്കോട് കൂടി ആയതുകൊണ്ടല്ലോ റോയിസ് തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പോയത് എന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ച് അടിപൊളി നല്ല ചോറ് ഇനി എന്നാൽ ഈ തെണ്ടി എന്റെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ല രാമൻകുട്ടി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് നല്ലൊരു ഊണ് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നില്ല കഴിച്ചോളൂ കുട്ടിയാണോ ഇതിന് പൈസ കൊടുക്കണേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ കൊണ്ടുപോകാതെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ട്രിപ്പ് പോവാണ് കമോണി വീണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാരും കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ആണോ എല്ലാവരും സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറവാണ് നമ്മൾ കൊറേ ചാറ്റി അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇപ്പഴും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസക്കൊക്കെ ആവശ്യം വന്നാലല്ലേ അത് പിന്നെ ആളൊന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുമല്ലോ അയ്യോ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വേണമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ല ചെലവ് എല്ലാവരും കുടുംബിനികളായി അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ പൈസക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശരി അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതേ നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടെ എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കോമഡി പറഞ്ഞ കോമഡി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആക്കിയിരുന്നോ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു വർഷം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എബ്രോഡ് ഷോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ബിസി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ എന്നാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ബോർഡിൽ ബോർഡിൽ പോലും ഇതില്ല പരിപാടി ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചിരി ബമ്പർ ചിരിയിലുണ്ട് ആദ്യ ഏഷ്യാനെറ്റ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിപ്പോ എറണാകുളത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഡബിങ്ങിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സുന്ദരി ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങടാന്ന് വരാറ് അതായത് മഞ്ജു വാര്യർ മുതൽ മായ വരെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുമോ ഈശ്വര മഞ്ജു ചേച്ചി ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് മഞ്ജു ചേച്ചി ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ മഞ്ജു ചേച്ചി 
അത്രയും വലിയ സെലിബ്രിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഇത്രയും വലിയ എന്നെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടി അല്ലേ ഉണ്ട് ചേച്ചി പക്ഷെ എന്തിന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം മുടി അന്ന് കണ്ടോല എന്റെ മുടി അങ്ങനെ പിന്നെ ഫേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ സ്കിന്നും ഇദ്ദേഹം മാത്രമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ തവണയായിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം പുതിയതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഇന്നിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഒരിക്കൽ പൈസ എടുത്തോണ്ട് വന്നോ ബൈ മാഡം ടേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു പോട്ടെ അയ്യോ ദൈവം അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താന്ന് അറിയോ പുതിയ വീടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് വന്നതായിരിക്കും ഇത് നല്ലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ആരില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്വന്തം ഹോട്ടലാണ് ആർട്ടിക് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലെയർ ഫൈവ് ഹോട്ടൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നല്ല ആംബിയൻസ് അല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ വണ്ടികൾ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ല ഞാനിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹോട്ടൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവില്ലോ കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ച് മറ്റേ കഥയുടെ ബാക്കി കേൾക്കാനുണ്ട് നല്ല ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയാലോ കാണാൻ നല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ കലാമണ്ഡലം ടീമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ആയിരുന്നോ അതോ ആഡ് ആണോ അതോ എവിടെങ്കിലും ഡ്രാമയ്ക്കാണോ ഡാൻസ് എവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കും ഭയങ്കര ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചതാ അപ്പൊ അതില് നയൻതാരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ മറ്റേ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇഷാ തൽബാർ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു പിന്നെ മമ്മൂക്കേനെ കണ്ടു ബാക്കി എല്ലാ ടീമിനും കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഭാസ്കർ ദാസ്കലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റോൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതോ അതിന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു ഇതനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഹാപ്പി അത് അഭിനയമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടി അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയതൊക്കെ എന്തോ ഒന്ന് ദൈവം ത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ ലക്ക് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെക്കാളും എപ്പോഴും കളറും ഭംഗിയും കഴിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പുറത്തുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തോ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കിട്ടിയതെല്ലാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയ സീനാണെങ്കിലും വലിയ സീനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ വീട് പണിന് ശേഷമാണോ കുറച്ചും കൂടെ മായ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതോ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിറ്റ് അതിന് ഹൈപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്കിറ്റ് നിന്ന് ആണ് 
സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഹൈപ്പ് ആവാനുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെയ്തത് വലിയ മോശമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഹൈപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രം പറയുമല്ലോ ആ സിനിമയിൽ ഇന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല അത് സ്കിറ്റാണ് സ്കിറ്റിന് തന്നെയാണ് സ്കിറ്റിന്നാണ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വില വെച്ചപ്പോ ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് അതാണ് ഇതാവുമ്പോ വെറുപ്പ് കിട്ടിയാല പോയൊരു വാക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആരാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ബിഗ് ബോസിനെ കാണാവേ അവിടെ എന്റെ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനല്ലാണ്ട് വേറൊരു ബിഗ് ബോസ് അപ്പൊ മായ ചേച്ചി പറയുന്ന അഖില് മാത്രമേ മായ ചേച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളു ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇല്ല ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് മായ സാധനം പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചു വരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചിലത് അനുഭവിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറയും നമ്മളെ മഞ്ച് ചെയ്യണം പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് മായയുടെ ആശയം എന്നെ മാളികപ്പുറം സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ാണ് സൂപ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കോടി കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഗംഭീര പടങ്ങൾ എല്ലാരും പോയി കാണണ്ട അതിൽ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ അതിൽ വിളിച്ചെന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവാരം വെച്ചാൽ എല്ലാരും പറയുന്നത് അഖില അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഒരു കോടി ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഭാവിയിലെ ബൈജു ചേട്ടനാണ് ആ ഇവന് ഇടയ്ക്ക് ബൈജു ചേട്ടൻ അതേ അതേ സ്റ്റൈലുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒരു ദേവാസുരത്തിന്റെ സ്പൂഫില് ആണ് മായ ഫസ്റ്റ് അല്ല കോമഡി അതില് മായ 
അതിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം റെജി സാന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയില് അപ്പൊ മാസ്റ്ററിന്റെ ടീമിലാണ് ഞാൻ ഡാൻസിന് ഷോ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്തത് മാളച്ചേട്ടൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാരും ഇന്ന് മായ പോയെടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മള് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരുന്നിട്ട് അതായത് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിലിറ്ററിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന യവൻ എന്താടാ പറഞ്ഞ വാർത്ത വായിക്കണ ചോദിക്കൂലെ അത് മാത്രമല്ല മായ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സ്കിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മായയുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മായ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കോമഡി സ്കിറ്റാണ് കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അമ്മാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ പുള്ളി സൈഡിലൂടെ നേരെ പോയി അവിടെ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അയ്യോ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതുപോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ പിന്നെ എന്താ വേറെ മായയുടെ എപ്പിസോഡ് പോലെ ആയിരിക്കും എന്റെ എന്റെ എപ്പിസോഡ് കാരണം മായ ഇപ്പൊ പുതിയ വീട് വെച്ച് ആ വീട്ടിലെല്ലാരും നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എന്റെ വീട് പണി ഏതാണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു അശ്വതി നാൻസി സൂര്യ ഞാന് ഭയങ്കര ഞങ്ങള് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലല്ല ഈ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി മൂന്നേരം വീട്ടില് അവർ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എണീപ്പടി പോവാണോ എനിക്ക് ചായ വേണ്ട ഇവർക്ക് ചായ വാങ്ങി കൊടുക്കാം അല്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകാം ഇതിപ്പോ എന്റെ പാർട്ടിയിൽ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ചായക്ക് കുറിച്ച് പിരിയാൻ പോവാണ് ആക്കി വാക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്കിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുക സ്കിറ്റുകൾ തന്നോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഇരുപതിൽ പരം ഔഷധികൾ ഒന്നു ചേർന്ന ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ്